வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஐந்தாண்டு திட்டத்தினுடைய நோக்கங்கள் நோக்கங்கள் எப்படி ஏன் வச்சுக்கிறது நோக்கங்கள் எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நோக்கம்னா என்ன அப்படின்னா இலக்குன்னு நடத்தும் ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் திட்டங்கள் போடுறாங்க அந்த ஐந்தாண்டு முடிவில் அந்த நோக்கம் அடைஞ்சா அடையலையா அப்படி தான் பார்க்குது என்ன அப்படின்னா அந்த திட்டத்தினுடைய மதிப்பீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில திட்டங்களில் நோக்கங்கள் அடைஞ்சிருக்கும் ஒரு சில திட்டங்களில் நோக்கங்கள் அடைஞ்சிருக்காது என் எக்ஸாம்பிள் முதல் இரண்டு ஐந்தாறு திட்டம் பார்த்திங்கன்னா நோக்கங்கள் அடைஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வேளாண்மை இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா தொழில்துறை இந்த ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ் ஆனிச்சு ஆனால் மூன்றாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா வேளாண்மை தொழில்துறை சேர்த்து பண்ணாங்க பட் அது பார்த்திங்கன்னா ஃபெயிலியர் அது ஏன் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது போன பதிவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இரண்டு போர் ஒரு பஞ்சம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அப்போ ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டத்திலையும் ஒரு நோக்கத்துக்காண்டி தான் திட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது சில திட்டங்களில் நோக்கங்கள் நிறைவடைஞ்சிருக்கும் சில திட்டங்களில் நோக்கங்கள் நிறைவடைஞ்சிருக்காது சரிங்களா இதில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்பில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒன்று மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஒரு நாள் ஒன்று கொடுத்து மேட்ச் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துடைய நோக்கம் என்ன அப்படி கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா தென் தலா வருமானம் இரு மடங்காக உயர்த்துதல் இது எத்தனாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துடைய நோக்கம் இந்த மாதிரி நோக்கத்தை கொடுத்தும் திட்டம் கேட்கலாம் திட்டத்தை கொடுத்தும் நோக்கம் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி கம்பல்சரியாக இந்த சாப்டர்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதில் இந்த பதிவை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாமே லெவன்த்து நியூ புக்கு லெவன்த்து நியூ புக்கில் எயித்து பாடம் எட்டாக அந்த பாடம் எட்டில் உள்ள அந்த நோக்கத்தை தான் நான் உங்களுக்கு எழுதி போட்டுக்கிறேன் இது ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தாலே போதுமானது சரிங்களா புது புக் படி என்ன கொடுத்துருவாங்களோ அதை எழுதி போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ரீட் பண்ணுறேன் கவனிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இதுக்கு எப்படி ஷார்ட்கட் அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் அதையும் நீங்கள் ஏன் வச்சுக்கிட்டால் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் பார்க்கலாமா இன்றைய கிளாஸில் போகலாமா பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பிளானு இது நோக்கம் பார்த்திங்கன்னா வேளாண்மை ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பிளான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரை இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து திட்டக்குழு வந்து எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வேளாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஸோ வேளாண்மை உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து முதுநிலை முதுநிலை தொழில் அப்படின்னு படிச்சுருக்குறோம் அப்போ முதுநிலை தொழில் வேளாண்மை அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது இது சக்ஸஸ் நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோமோ இலக்கை விட அதிகமாகவே நம்ம வந்து அடைஞ்சோம் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பிளான் இரண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா தொழில் முன்னேற்றம் தொழில் முன்னேற்றம் தொழில் முன்னேற்றம் அப்படின்னா தொழிற்சாலைகள் இரும்பு எக்கு தொழிற்சாலைகள் அலுமினிய தொழிற்சாலைகள் தாமிர தொழிற்சாலைகள் இந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா எந்த ஃபயர் பிளானில் உருவாக்கப்பட்டது இல்லை கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா இரண்டாவது ஃபயர் பிளான் தென் சேலத்தில் உள்ள இரும்பு எக்கு தொழிற்சாலைகள் துர்கார்பூர் ரூல்கேலா தென் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னாமே எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இரண்டாவது ஐந்தாம் திட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது மூன்றாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா சுதந்திரமான பொருளாதாரம் சுதந்திரமான பொருளாதாரம் மற்றும் சுய முன்னேற்றம் சுதந்திரமான பொருளாதாரம் மற்றும் சுய முன்னேற்றம் சுய முன்னேற்றம்னா என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா நான் என்ன டெவலப் பண்ணுறது ஒரு நாடு இருக்குது அப்படின்னா நாடு நாடு வளர்ச்சி அடையுது அதனது சுய முன்னேற்றம் அப்படி சொல்கிறாங்க செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்போ சுதந்திரமான பொருளாதாரம் மற்றும் சுய முன்னேற்றம் இந்த இரண்டுமே பார்த்திங்கன்னா மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தினுடைய குறிக்கோள் பட் இது நம்ம அடைஞ்சோமா அப்படின்னா கிடையாது என்ன காரணம் தோல்வி அடுத்த நாலு பாருங்கள் நிலையான வளர்ச்சி நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் தற்சார்படிதல் தற்சார்படிதல் அப்படின்னா எல்லா பொருட்களையும் நாமளே உற்பத்தி பண்ணணும் எந்த பொருட்களையுமே எந்த நாட்டுக்கிட்ட கையேந்து நிற்கக்கூடாது எல்லா பொருட்களையும் நாமளே உற்பத்தி பண்ணணும் தவிர இறக்குமதி பண்ணக்கூடாது ஏற்றுமதி பண்ணிக்கலாம் மற்றவங்க தேவையான கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் யாருக்கிட்டையும் நம்ம வந்து எந்த பொருட்களையும் இறக்குமதி பண்ணக்கூடாது அந்த கான்செப்டில் அனைத்து நுகர் பொருட்களையும் நாமளே உற்பத்தி பண்ணணும் அந்த உயர்ந்த நோக்கத்தில் உருவாக்கப்படுதானது தற்சார்பு அடைதல் பட் இந்த திட்டமும் நமக்கு என்னது தோல்வியில் முடிஞ்சு காரணம் இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் பார்த்தோம் ஸோ ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஐந்தாவது ஐந்தாவது திட்டம் இது நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை தொழில்துறை மற்றும் சுரங்க தொழில் இது அடிஷனல் பார்த்திங்கன்னா சுரங்கம் அப்படி வந்திருக்கு இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தினுடைய நோக்கம் ப
நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் தற்சார்படுதல் அஞ்சாவது வேளாண்மை தொழில் மற்றும் சுரங்க தொழிலுக்கு முன்னுரிமை இது ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ஆறு பார்த்தீங்கன்னா வறுமை ஒழிப்பு ஹரிப்பி கட்டடோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வறுமை ஒழிப்பு இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிப்பி கட்டடோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து ஏழு பாருங்கள் தன்னிறைவு பொருளாதாரம் தன்னிறைவு பொருளாதாரம் மற்றும் வேலை வாய்ப்பை வழங்குதல் சரிங்களா தன்னிறைவு பொருளாதாரம் மற்றும் வேலை வாய்ப்பை வழங்குதல் இது ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தினுடைய முக்கிய நோக்கம் எட்டு பாருங்கள் மனித வள மேம்பாடு மனித வள மேம்பாடு சரிங்களா இந்த எட்டையும் சொல்கிறேன் ஏன் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வேளாண்மை ரெண்டாவது தொழில்துறை மூணாவது சுதந்திரமான பொருளாதாரம் மற்றும் சுய முன்னேற்றம் நாலாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் தற்சார்பு அடைதல் தற்சார்பு அடைதல் அஞ்சு பார்த்திங்கன்னா வே வேளாண்மை தொழில்துறை மற்றும் சுரங்க தொழில் ஆறு வறுமை ஒழிப்பு ஏழு பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னிறைவு பொருளாதாரம் மற்றும் வேலை வாய்ப்பை அதிகரித்தல் எட்டு பார்த்திங்கன்னா மனித வள மேம்பாடு சரிங்களா இந்த எட்டு முடிஞ்சா அடுத்து ஒன்பது பாருங்கள் ஒன்பது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஸ்டார்ட் ஆகும் தொண்ணூற்றி இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சது நாற்பத்தி ஏழு அப்போ நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் அடைஞ்சிருப்பாங்க இது தொண்ணூற்றி ஏழு அப்போ எத்தனை வருஷம் அப்படின்னா ஐம்பது வருஷம் ஐம்பது ஆண்டுகள் அதாவது சுதந்திர பொண்ணாண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணாண்டில் என்ன அப்படின்னா சமூக நீதியுடன் கூடிய சமமான வளர்ச்சி இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு ஐம்பது ஆ ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆச்சு இந்த ஐம்பது வருஷத்தில் இது இனிமையாக நம்ம என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா சமமான வளர்ச்சி இருக்கணும் அந்த உயர்ந்த நோக்கத்துடன் இத்திட்டம் ஒன்றுபட்டது அப்போ சமூக நீதியுடன் கூடிய சமமான வளர்ச்சி அது பத்து பாருங்கள் தலா வருமானம் தலா வருவாய் தலா வருமானம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பழைய கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் தென் நாட்டு வருமானம் பை மக்கள் தொகை அதானது தலா வருமானம் அப்போ பெரு கேப்பிட்டல் இன்கம் சீக்வல்ட்டு நேஷ்னல் இன்கம் பை பாப்புலேஷன் ஓகே அப்போ தலா வருவாயை என்ன பண்ண அப்படின்னா இரு மடங்காக எப்போ சார் அப்படின்னா பத்து ஆண்டுகளில் சரியா இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கொண்டுருப்பட்டது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணோம் இந்த தலா வருவாயை பத் பத்து ஆண்டுக்குள்ளே தலா வருவாய் என்ன பண்ணோம் இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கணும் அந்த நோக்கத்துக்காண்டி இது கொண்டுருப்பட்டது சரிங்களா அடுத்து பதினொன்று பாருங்கள் பதினொன்றும் பன்னிரெண்டும் ஒரே நோக்கம்தான் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நிலையான இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆடாகும் இங்கே ஆடாகாது பதினொன்றாவது திட்டத்திலும் பதினொன்றாவது ஐந்தாவது திட்டத்திலையும் பன்னிரெண்டாவது ஐந்தாவது திட்டத்திலையும் குறிக்கோள் ஒன்று தான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தை மட்டும் டிஃபர் என்ன அப்படின்னா நிலையான இந்த வார்த்தை மட்டும் இருக்காது இங்கே பாருங்கள் விரைவான மற்றும் அதிகமான உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி இருக்கா இங்கே பாருங்கள் விரைவான அதிகமான உள்ளடக்கிய மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி நிலையான அந்த வார்த்தை மட்டும் மைண்ட் வச்சுக்கோங்க சார் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வேளாண்மை தொழில்துறை மூணாவது சுதந்திரமான பொருளாதாரம் நாலாவது நிலையான வளர்ச்சி தற்சார்படுதல் அஞ்சு தொழில் வேளாண் துறை மற்றும் எனது சுரங்க தொழில் ஆறு வறுமை ஒழிப்பு ஏழு வேலை வாய்ப்பை அதிகரித்தல் இல்லை தன்னிறைவு பொருளாதாரம் எட்டு மனித வள மேம்பாடு ஒன்பது சமூக நீதியுடன் கூடிய சமமான வளர்ச்சி பத்து தலா வருவாயை இரு மடங்கு அதிகரித்தல் பதினொன்று பன்னிரெண்டும் என்ன அப்படின்னா விரைவான அதிகமான உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி இந்த பதினொன்றுக்கும் பன்னிரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நிலையான இந்த வார்த்தை மட்டும் வேறுபாடு சரிங்களா சரி சார் இது எப்படி சார் ஷார்ட்கட்டாக படிக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் முதல் நாளுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சரிங்களா கதையெல்லாம் கிடையாது இருக்க இருக்கிறத வச்சு அப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வேளாண்மை தொழில் முன்னேற நாள் வேளாண்மை தொழில் முன்னேற நாள் என்ன அப்படின்னா பொருளாதாரம் சுதந்திரமாக மாறிடும் வேளாண்மை தொழில் முன்னேற நாள் பொருளாதாரம் சுதந்திரமாக மாறிடும் பொருளாதாரம் சுதந்திரமாக மாறினால் சுய முன்னேற்றம் ஏற்படும் பொருளாதாரம் சுதந்திரமாக மாறினால் சுய முன்னேற்றம் ஏற்படும் அப்படி சுய முன்னேற்றம் ஏற்படும் போது வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் நிலையாக இருக்கும் நிலையான வளர்ச்சி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணலாம் தற்சார்பு அடைஞ்சிடலாம் நிலையான வளர்ச்சி இருக்கிறதுனால என்னது தற்சார்பு அடைஞ்சிடலாம் பாருங்கள் வேளாண்மை தொழில் முன்னேற நாள் பொருளாதாரம் சுதந்திரமாக இருக்கும் அப்படி பொருளாதாரம் சுதந்திரமாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் சுய முன்னேற்றம் அடையலாம் அப்படி சுய முன்னேற்றம் அடையும் போது வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் நிலையாக இருக்கும் நிலையாக இருக்க மட்டும் இல்லாமல் எப்படி இருக்குது தற்சார்பு அடைஞ்சிடலாம் நிலையான வளர்ச்சி மூலம் என்ன பண்ணலாம் தற்சார்பை அடையலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் வேளாண் தொழிலில் முன்னேற நாள் என்ன பண்ணலாம் பொருளாதாரம் சுதந்திரமாக இருக்கும் பொருளாதாரம் சுதந்திரமாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் சுய முன்னேற்றம் அடையலாம் 
அப்போ சுய முன்னேற்றம் அடையும் போது நம்ம வாய்ச்சப்பட்டிருக்கோம் நிலையாக இருக்கும் நிலையாக இருக்க மட்டும் இல்லாமல் தற்சார்பையும் அடையலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க இது ஒரு செட்டு அடுத்த செட்டு பாருங்கள் இங்கே வேளாண் தொழில் பார்த்தோமா இங்கே என்னென்னா வேளாண் தொழில் கூட சுரங்கமும் சேர்ந்துக்கிட்டனா வேளாண் தொழில் கூட சுரங்கமும் சேர்த்து முன்னேறினால் எது ஒழிஞ்சிடும் வறுமை ஒழிஞ்சிடும் அப்படி வறுமை ஒழிஞ்சால் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும் தண்ணீரையாக இருக்கும் அப்போ வறுமை ஒழிஞ்சாச்சு பொருளாதாரம் தண்ணீராக இருக்குது அப்போ நேரம் எல்லாேருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எளிதாக கிடச்சிரும் அப்போ எல்லாருக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைச்சாச்சுன்னா நேரம் மனித வளம் மேம்பாடு அடைஞ்சிடும் பாருங்கள் இது செகண்ட் செட்டு வேளாண்மை தொழில் இது கூட சுரங்கமும் சேர்த்து முன்னேறினால் வேளாண்மை தொழில் இது கூட சுரங்கமும் சேர்த்து முன்னேறினால் என்ன ஆயிரும் வறுமை ஒழிஞ்சிடும் வறுமை அப்படிங்கிறது ஆறு வறுமை ஒழிஞ்சிடும் வறுமை ஒழிஞ்சுன்னா என்ன ஆயிரும் பொருளாதாரம் தண்ணீரும் அடைஞ்சிடும் பொருளாதாரம் தண்ணீர் அடைஞ்சாச்சுன்னா இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைச்சிடும் அப்போ ஒரு பக்கம் வறுமை ஒழிச்சாச்சு பொருளாதாரம் தண்ணீர் அடைஞ்சாச்சு வேலைவாய்ப்பு கிடைச்சாச்சு அப்போ என்ன ஆயிரும் மனித வளம் மேம்பாடு அடைஞ்சிடும் சரிங்களா இது அடுத்த செட்டு பாருங்கள் முதல் செட்டு பார்த்தோம் வேளாண் தொழில் முன்னேறினால் பொருளாதாரம் சுதந்திரமாக ஆயிரும் பொருளாதாரம் சுதந்திரமானால் சுய முன்னேற்றம் ஏற்படும் சுய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டால் நிலையான வளர்ச்சி கிடைக்கும் அது மூலம் தற்சார்பை அடைஞ்சிடலாம் இது ஃபஸ்ட்டு செட்டு ரெண்டாவது செட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை தொழில் சுரங்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் எது ஒழியும் வறுமை ஒழியும் வறுமை ஒழிஞ்சால் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும் தண்ணீரவாக இருக்கும் பொருளாதாரம் தண்ணீரவாக இருந்தால் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும் வேலைவாய்ப்பு அதிகரித்தா என்ன ஆயிரும் மனித வளம் மேம்பாடு அடைஞ்சிடும் இது அடுத்த செட்டு அடுத்த செட்டு பாருங்கள் மனித வள மேம்பாடு அடைஞ்சதுனால சமூகத்தில் சமமான வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படி சமமான வளர்ச்சி இருந்தால் தள வருமானம் இரண்டு மடங்காக அதிகரிச்சிடும் சமமான வளர்ச்சி இருந்தால் தள வருமானம் இரண்டு மடங்காக அதிகரிச்சிடும் இந்த அதிகரிப்பு எப்படி இருக்கும்னா விரைவாகவும் இருக்கும் அதிகமாகவும் இருக்கும் விரைவாகவும் இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இப்படி விரைவாகவும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தள வருமானம் இன்றைக்கு இல்லை கடைசி வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நிலையாக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் நிலையாக இருக்கும் புரிஞ்சா பாருங்கள் மறுபடி சொல்கிறேன் மனித வள மேம்பாடு அடைஞ்சதுனால சமூகமானது சமமான வளர்ச்சியில் இருக்கும் அப்படி சமமான வளர்ச்சியில் இருக்கும்போதே தள வருமானம் இரண்டு மடங்காக அதிகரிச்சிடும் இந்த தள வருமான அதிகரிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா விரைவாகவும் இருக்கும் வேகமாகவும் இருக்கும் அப்படி விரைவாகவும் வேகமாக இருக்கக்கூடிய தள வருமானம் இன்றைக்கு இல்லை கடைசி வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நிலையாக இருக்கும் குறையாது நிலையாகவே இருக்கும் அப்படி சொல்கிறாங்க சரிங்களா சரி ஓகே அப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் என்னென்ன நோக்கங்கள் அது எப்படி ஏன் வச்சுக்கலாம் சொல்லி சர்க்கட்டை பார்த்தோம் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் ரெண்டு மூணு டைம் போட்டு போட்டு கேளுங்க உங்களுக்கு எளிமையாயிரும் எல்லாமே லெவன்த்து புது புக்கில் உள்ள நோக்கங்களை அப்படியே அப்டேட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் கம்பல்சரி எக்ஸாம் பாயிண்டப்பில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஓகே பயிற்சி முயற்சி விடாமுயற்சி இது இருந்தாலே எக்ஸாமில் தேர்ச்சி பிடிச்சிடலாம் ஸோ தொடர்ந்து படிங்க விடாம முயற்சி விஸ்வரவு வச்சு நீங்கள் அனைவரும் தேர்ச்சி பெற வாழ்த்துகிறோம் நன்றி வணக்கம்